机构持有比特币会对市场造成什么影响？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。我们可以看到，我们目前呢依然坚定的持有这两张多单。我们从四万四千九百美金呢一路拿上来，尤其我们以太坊呢，我们是开在两千美金左右，那拿到现在也是有接近一千美金的利润了。那我们来看一下。我们收益的部分，我们现在总和的利润呢，已经非常非常接近四百万的台币，也就是已经相当相当接近一百万人民币左右了。因为我们吃到了好大的一波利润。不过呢，我们开的仓位价值其实不大。我们还可以看到，我们山寨币的仓位呢，我们开的都非常非常小的仓位哦。不过呢，我们却吃到了相当可观的利润了，因为我们有拿了足够大、足够远的距离哦，比如说从七十三块。一路拿到 104， 从 2,400 一路拿到接近 3,000 美金的距离了，所以你可以看到，我们现在总和呢也有着非常接近3万美金的利润。如果你也对交易感兴趣的话，非常欢迎你点击影片下方的 Buy Bit 链接，现在只要 KYC 入金100美金就送你30美金的现金，现金哦，就是你可以直接提币走的，或者你直接500美金，三天就可以拿到 36.5 美金的现金。那我们来看一下吧，不知道大家知不知道机构持有比特币？它的排序是如何？那其实排名第一的呢，永远都是 Michael s t r a t e g y 他们从2020年的8月呢，第一次买入比特币之后，就不断不断的加仓。他们现在持有了19万，大家没有听错哦，十九万枚的比特币啊，非常接近20万颗。那么以当前呢、啊、5万多美金的价值来做计算的话，他们的持有比特币。等同于接近一百亿的美金哦，一百亿啊，大家没有听错，而且是美金。那他们的成本价呢，大约在三万左右哦，三万、三万、两万九左右这个地方。那我相信大家也都是知道，而且他们还在不断不断的加仓，而且呢，他们从买入过后，他们就没有卖出过哦，这轮熊市他们都没有卖出哦。那现在呢，如果以三万美金的均价，然后他们投入四十亿美金的成本呢，他们。哎，投入60亿美金的成本了、啊。他们现在呢，赚着40亿的美金，赚了40亿美金。那总和啊啊，他们其实就是持有啊一百亿美金价值的比特币，成本60亿，赚了40亿。那我相信呢，这个机构啊，它大幅的盈利过后呢，很有可能会带动其他美国传统的机构也进入到比特币的投资市场里面来。因为 Michael s t r a t e g y 呢，它其实是一家成立于1989年的公司，其实它是有一段历史，它并不是完全是全新的公司，而且它有一定的市值哦，它的市值有118亿美元左右。那么它在1998年的时候呢，上市到了纳斯达克，所以它其实哦也是在纳斯达克当中，它的代号呢是 MSTR。那么第二名的呢就是 Marathon， 我记得这是一个跟挖矿相关的公司，那他们持有的呢就相对较少了。第三名的话，我相信大家也都很熟悉，就是特斯拉啊，就是马斯克他的特斯拉。你可以看到呢，他持有接近一万枚的比特币，一万枚啊，其实也不少了。那他们之前其实持有的比特币呢就更多，而且呢，曾经有一段时间啊，特斯拉他们持有比特币的收益呢是完全的可以干过他们卖车的收益啊，等于说特斯拉其实是一间卖呃买卖比特币为主的投资公司啊，并不是卖车的公司，非常的神奇。那我们还可以看到呢，哦，比如说连 Coinbase 啊、哦、这间交易所，它本身自己都持有 9,000 枚的比特币。好，那往下的话呢，哦，大家可以去看一下。不过呢，有一个现象大家可以注意一下啊、哦，基本上排名前几的呢，全都是美国的公司啊、哦，有一家加拿大的，然后有一家德国的、哦，剩下基本上全部都是美国的公司。那么还有一个数据呢，我看到的时候，我简直吓傻啊！大家可以看一下，如果我们以政府或者说国家啊为单位的话呢，他们。这些大国呢，持有多少的比特币？美国政府啊、哦，他们政府哦，就持有二十万零七千多枚的比特币，价值是一百亿美金了、啊、超过一一百亿美金了。那么大家都知道，美国其实从方方面面来说呢，都是碾压其他各国的国家。那它当然也是世界第一的强国，所以其实现在呢，已经默默在较劲了。那你可以看到，第二名是谁？我相信我们现在世界的格局就是。中美争霸嘛，对不对？第二名呢，当然就是中国了。你可以看到第二名啊 ，China。那中国呢，持有十九万四千枚的比特币。虽然说，呃，中国政府呢，强力的打压比特币，但是呢，哦，你可以看到，他们依然是持有比特币的。所以，其实呢，我们要比较一个物质重重要。其实我们可以看到呢，现在各大国啊，都在竞相
抢比特币，所以比特币未来真的很有可能变成一个战略资源、储备资源也不一定，因为你可以看到现在中美两大国呢都在竞争这个资源啊。那再来就是德国，那你可能会说，呃，这个按照 GDP 排名啊，第三名不应该是日本吗？哎、欸，大家可以注意一下啊，这是一个最新的数据，现在日本呢 GDP 已经排在德国后面了，以前日本是第三名啊，那现在呢到第四名去了。现在到第四名去，由于日本的经济衰退，还有日元贬值等等的影响啊，现在德国是世界 GDP 的第三大国，那他们持有五万美的比特比特币，所以你可以看到，我我相信这个结构呢非常的明显，美国、中国、德国啊，就是现在世界 GDP 的前三强，他们都持有相当数额的比特币啊，按照比特币排名跟 GDP 的排名啊，居然是相同的，所以真的很有可能。成为一个战略物资，那甚至剩下的国家呢，也都会跟进，也不一定啊。其实很多时候啊，我们在判断一个人或者说一个机构啊，他看不看好一个东西，我们重要的不是听他怎么说啊，表面上禁止比特币啊等等的那都不重要，重要的是他持不持有，他持不持有才最重要的。那当然到我们个人来说呢，重要的并不是说我你看多你看空，这根本不重要。今天看多，明天看空，后天看多，等一下又看空。所以看多看空不重要，重要就是仓位，仓位直接看仓位就知道了。要知道一个人看多还是看空，直接看他的仓位，不用管他说什么。好，那再来呢？我们还可以看到，如果再往下的话呢，我们可以看到 ETF e t f 的话呢，当然了，现在拥有最多的一定是灰度 g r a c e s c a l e 有45万枚的比特币。那再来就是 i s h a r e s 还有 Fidelity。基本上啊，我们只要去注意 i s h a r e s 还有 Fidelity 这这两家他所持有的比特币就好了。这两家。加起来呢，啊，也是接近呢，啊，二十万枚的比特币啊，所以其实，呃，这些比特币它在不断的买入当中，我相信最后很多比特币呢，或者说有很大很大比例的流通的可流通的比特币呢，都会被收归到 i s h a r e s 还有 Fidelity 这两家机构当中，啊，这点是我们可以注意的。那当然了，随着 i s h a r e s 还有 Fidelity 持有的比特币数量增加呢，比特币的价格也会跟着水涨船高，这个是百分之一百确定的。好，那我们可以看一下啊，这个是 MST 啊，也就是我们刚所说到的 Micro Strategy 为策略，它的股价图，呃，基本上啊，它从2020年宣布买入比特币之后呢，它的股价就是跟着比特币走，一直跟着比特币走。你可以发现呢，我们从2020年的3月啊开始上涨，一直到我们2021年的2月这段疯狂的上涨呢，其实它跟比特币前面的涨幅啊是完全时间匹配的。20年的3月，然后一直涨到。二一年的二月哦，那基本上跟比特币的涨幅呢完全的匹配。比特币涨 ，Micro Strategy 它的股价也涨。那比特币在跌的时候呢，没问题哦 ，Micro Strategy 的股价也会跌，因为 Micro Strategy 为策略的，他们没有卖出过任何一枚的比特币，他们就是不断不断的加仓，不断不断的持有，不断不断的 hold 着他们的比特币。所以现在啊，他们才会有这么大的仓位持仓，而且持仓均价在三万啊。所以如果你的持仓均价是在三万的话，你没有买贵了，你的持仓均价跟 Micro Strategy 这么大的机构呢是一样的。那你可以看到，现在已经股价来到715美元了，它的涨幅甚至超过于比特币啊，甚至超过于比特币，这个才是夸张的部分呢。因为大家都知道，维策略他们已经重压了比特币。但还有一个关键的，我们是可以注意的，就是呢 ，Micro Strategy。这间公司它很有可能可以挤进标普五百的成分股里面，那这就是完全不一样的意义了哦，就是一个划时代的，一个划时代的，一个里程碑啊、哦。怎么说呢？我们来说说 S M P five hundred 吧，也就是标普五百啊。标普五百它是一个呃指数啊、哦，那这个指数它采集的是美国五百强的企业哦，美国五百强的企业。那当然了，大家所熟知的，比如说呃苹果啦、微软啦、亚马逊啦。呃，英伟达啦，还有字母公司啊、哦，字母公司就是呃这个 Google 的母公司。那再来是脸书啦、Meta 啦、特斯拉、波克夏啦、摩根大通啊等等，都是标普百的成分股。那毕竟有五百间公司哦，所以呢，现在啊也轮到 MST 啊，也就是维策略要挤进标普五百里面了。没错，那我们可以看到下面啊，这个是 Selection Criteria， 也就是呃选拔的标准哦。我们会看到，其实基本上呢，后面比如说呃流动性啦，然后交易量啦，然后这个交易所啦，哦等等的，其实最重要的就是这个 market capitalization， 也就是它的市值到底有多少，它有多少市值。那其实以 
MicroStrategy 现在的股价啊，大概700美金去换算它的股数的话呢，它大约市值是118亿美金，接近120亿美金哦。如果说它要挤进标普500的成分股里面，它要满足158亿美元，这个 B 点是10亿哦，所以158亿美元的市值，那一百二到接近1百六的话，大概是要再涨个三成啊，三成到三成三左右，那它就可以挤进标普百的成分股。哎，各位朋友们。挤进标普百的成分股，这个有什么划时代的意义呢？朋友们，我们来看一下啊、哦，在以往啊，标普百会被认为是一个呃比较稳健，而且低风险，但却可以提供很稳定收益的一个投资标的。我相信大家都知道啊，美国股美国股市呢，尤其是这种呃起这个起指数啊，基本上它都是长期的在上升走势当中，每年的年化收益呢，你可以要求有九趴的回报。所以它会被非常多的基金啊，或者说甚至一些退休基金啊、老人的基金啊，或者说一些呃私募基金啊，或者是说它会成为非常非常大资金的投资标的啊。那包括你可以看到，比如说呃这些 ETF 呢，他们成交量最高啊，或者说啊他们管理这个资金最多的呢，其实就是这个以标普五百啊作为标的的 ETF 啊，比如说这个 VOO。IVV 等等的这些 ETF， 也就是啊，当 Michael Strategy 它成为标普五百的成分股之后呢，啊，这些传统金融的资金啊，它本来就会源源不断的注入标普五百当中。那其实他们投资标普五百，就是变相的直接投资了比特币，对吧？因为他们买入标普五百，那标普五百又包含了为策略。那维策就又会拿钱呢、啊、去买比特币，所以等于这些标普五百的投资人呢，都间接投资了比特币。大家可以想象一下，这完全是划时代的。其实我们上一轮牛市呢，它可以标示着机构接受比特币，机构进入比特币。那我们这轮牛市呢，就表示比特币被并入了传统金融市场，这个是完全不一样的概念了。或者是说呢，它其实是循序渐进的。那现在呢，又更进一步了。所以我相信。比特币呢会在这轮牛市踏入到所有公众的视野，它会变成传统金融体系的一环。或许它以前被排除在外，可是它这轮牛市它一定会被并入的。ETF 就是最好的证明了。那我们再来看一下啊、哦，如果说你想要得知 Michael Saylor， 也就是 Michael Strategy 他的 CEO 执行长呢，他的 Twitter 哦，你可以去追踪一下，这个我有追踪，而且呢，他有三百三十万人在追踪啊。其实 Michael Saylor 他自己都有讲过，他自己个人呢，以个人名义，不是公司哦，就持有了一万七千多颗的比特币，他自己都持有，他自己都看好，所以他，我相信啊，他就是一个啊大多头啊，尤其呢，他现在在不断盈利的情况之下呢，很有可能会持续的加仓，甚至吸引其他的机构也一起来投资比特币，那么比特币的价格就会水涨船高。现在我们距离减半呢还有六十天左右，我们一起来期待一下吧，一起来期待这一轮。疯狂的大牛市，非常感谢各位。如果你觉得这支影片对你有帮助的话，非常欢迎你帮我点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常非常感谢各位，拜拜。